不破，邀你收看腾讯视频，拍视频超防抖，更稳更清晰。OPPO Reno 二，邀你收看腾讯视频，精彩剧集。求你了，能不能救？能不能让我救他一次？只要能救他，让我留在这都行。让我救他一次，救一次，求你了小七，刚发生什么事了？小七，先出去。好点了没你醒了，小七，没事吧？方冷呢？他怎么样了？我们刚从医院回来，你忘了？哦，那你回去陪他吧。我走了。哎，等等，等我哥好了，这些事也都解决了。我有些话想对你说。怎么了？到时候就知道了。进去吧，我看着你。
，星星，求你，我可以不回去，我喜欢你。醒了，你感觉怎么样？有没有什么不舒服的？没事吧？好点了没？哎，方丽，别动他，再动他真的也不行了。你醒了，我去叫医生。啊，对了，我给咱爸打个电话，告诉他一声。等等，嗯，他呢？啊，谁啊？小七呢？我记得我晕过去的时候跟他在一起，后来就不知道发生了什么事。你知不知道你自己伤的有多重啊？你被送到医院的时候已经快死了，爸妈、我、江雪，全都来了，等了很久，医生才把你救活。你这个时候还想着小七？嗯、哥，你是不是还喜欢他？事儿了吧？我我哥他已经没事了。你不用担心了。那就好。你要来医院看他吗？还是不了吧。只要他没事儿，我以后都不想再打扰他了。有件事儿，我不知道该不该跟你说。什么事儿？我哥他。哥，我要走了。你说什么？我跟方冷，还有这里的一切牵挂，都已经断了，所以，我不会再留在这儿。方总已经没有问题了，不过他似乎恢复的太快了一些。您有感觉不对的地方吗？暂时没有。昏迷的时候感觉有人在喊我，是不是昨晚有人来过？啊，对了，昨晚是丽儿在这陪你，可能这孩子心太诚了，他一喊就把你给喊回来了，你说是吧？是的。哪有这么巧的事儿啊？方冷能醒过来，还是要感谢医生才对。<笑>夫人的话也不是没道理，人在危险的情况下，确实要精神力量。方总心里一定有非常牵挂的人，所以啊，他才会醒过来。可见，方总跟弟弟的感情一定很好吧？嗯。那我们就不打扰了，好好休息。谢谢医生。我跟方冷有些话要谈。啊，你现在觉得怎么样？
对不起，爸，让你担心了。不怪你，是我。从一开始我就不应该惯着你。这么多年，我顾虑你妈走得早。不管你在外面怎么闹，我总是睁只眼闭只眼。可是这一次，爸，我晕倒跟别人没有任何关系。我还没提他呢。你干嘛这么着急护着他？现在你心脏里还插着碎片，说不定哪一天他就会。我想说的是，趁着你还年轻，该考虑成家了。你什么意思？在你出事之前，我已经跟江小姐谈过了，无论是性格还是条件，她都是最适合嫁到方家的人。再说了，在生活上。他也可以好好的照顾你啊。然后呢？您到底想说什么？爸年纪不轻了，经不起你们一次次的折腾。总而言之。这孩子怎么说走就走呢？都还没准备好呢。好了吗？我以后还会回来的。那方冷呢？他还在医院里，你不管他了？他，他不会有事儿的。我走了，他高兴还来不及。小七，你在吗？小七，在，在在在在，别走，在呢。太好了，加油啊！别劝我，我已经决定好了，你就当我是那本书里的小王子。已经回星球好了，为什么呀？就算是你弄伤了我哥，你愧疚，难道你要为了他放弃整个地球吗？我倒是想呢，能离开地球就好了。其实我本来也不应该留在这儿，以前我倒有个念想，可现在呢，连那一点希望都没有了。你说的念想，是我哥吗？差不多吧，反正都在他那。那我呢？我在你心里就一点分量都没有剩。我本来就没有心啊，你又不是不知道。就算你是我朋友，我也不会为你留下来的。我已经决定好了，走吧。
小雪，伯父，上车吧，我有话要跟你谈。好，伯父，方冷不是醒了吗？他现在没事吧？没事了，呃，不过你最近还是别见他了。为什么？是不是他跟您说什么了？他说什么想什么。对你来说都不要紧，重要的是，我已经认你是方家的媳妇了。他现在刚醒，心里还乱，就算你见他，恐怕也只会起反作用。再过段时间吧，我会让他同意的。我知道，他决定的事情是不会有任何余地的。不过伯父，您放心，我相信。方冷会重新回到我身边的。等他恢复好，我会亲自跟他谈的。小雪，如果你后悔，伯父不勉强你。我从来不做让自己后悔的事情。今天的事儿，谢谢你，我先走了。韩助理，韩助理，哎，韩助理啊，他现在可没空，他在公司忙得很呢。你呀、啊，好好在医院安心养病。这都一天了，怎么没人来看我？哎，你这话说的，怎么我不是人啊？不是，只要是我们把您生病的消息。给封锁了，对公司、对媒体都没说。我是说其他人，比如我前女友之类的。啊、哦，您是说小七是吧？没来。嗯小七，你在哪儿？我在家。你这么晚打电话过来有事儿吗？我，我找你。当然有事儿。你把我害进医院的，就不应该来赔偿我吗？知道了。怎么挂了？你你不是应该让小七来看你吗？你你让他赔偿什么呀？不是你跟我说的吗？哎呀，你赶紧再打一个，再打一个，让他过来找你。喂，我已经把赔偿打到公司账户了，你记得查收。你什么意思啊？你是要用钱来打发我吗？那不然怎么办？你可别忘了，我向你爸讹了一大笔钱呢，就算赔给你一部分，那也够我活下半辈子。我爸，他这次没有为难你吧？我听医生说是你把我送到医院的。你见到我爸的时候，他是不是训你了？没有啊，我都没理他。我把你扔给医生，我就走了。那就好。小七，还有事儿吗？我生病的事不怪你。我们之间的事，我想了很久。如果你有空的话
，我没空。你说什么？我挺忙的，我没有时间去医院陪你，也没空关心你。我们以后还是别联系了。小西说什么呀？他说他不会来找我了。你先出去一下吧，我想一个人静一静。啊，看来我只能帮你到这儿了，我先走了。我想起来一个事情，昨晚我来看你的时候，我刚好撞见了小七离开病房，身体非常的虚弱，还是方烈抱着他离开的。怪不得，我明明听见他喊我，说不定他有什么苦衷呢。张医生，帮我见识，用你的名义，明天把小七约来医院一趟吧。我不想再这么猜下去了。你说你这孩子喝这么多，哎呀，干嘛呀？小心，小心，小心啊！来，来，来，来，哎哎，慢点啊！哎，哎呦，儿子，你告诉妈，今天晚上为什么喝这么多酒啊？啊？还有，你到底和谁在一起啊？丽儿，妈，如果我爸要离开你怎么办？干嘛这么问呢？怎么，你爸在外面有女人了？没有，我就是想问问你，怎么才能留住一个人？哎呀，现在最重要的是你要想想你自己，你知道吗？你爸爸已经决定让方冷结婚了，他要是和江雪结了婚，那就是如虎添翼。那以后方家还有你的位置吗？妈在想，要不要你也找个女朋友？妈，你终于不糊涂了。哎呀，妈的意思是说，你要找一个比江雪条件各方面都优秀的女孩子，赶在他们前面把婚给结了。一来呢，你安了个家了；二来呢，事业上也有了靠山。哎，这不是一举两得的事儿吗？对，我绝对不能再输给我哥了。好，妈明天就给你物色人选啊。好儿子，早点休息啊。一定要把你追回来，一定。嗯。柴姐，我走了，走吧。反正我这儿也不缺服务员，明天我就招几个新的。柴姐，柴姐，你说你怎么这么没良心呢？说走就走，我都已经习惯你在这儿了，为什么？柴姐，你别这样，我会舍不得走的。柴姐，别哭啊！我以后又不是不回来了，我以后还会回来看你的，好不好？那你答应我，我常回来。楼上的房间我给你留着，这里永远是你的家，你知道吗？哎呀，你别哭了，<笑>你快走吧，省得一会儿后悔不让你走。<笑>那我走了。<笑>不正常吗？正常，恢复的不错。啊，没事，你你们继续继续。说吧，不想看着你被憋死。那你先答应我，千万不要太激动。就是，小七他可能要走了。什么意思
，我今天联系他来医院，他电话怎么都打不通。我也打给餐厅，老板说他要离开，就在今天。帮我办出院，你的身体还不能出院。韩助理，方总，来医院接我。方总，不是说好了不激动的吗？方总，您这心脏刚好。他现在在哪儿？离开餐厅了吗？啊，我,我马上问。小七在一起吗？没有啊，他不会真走了吧？哟，这么早起来了，快坐下，吃完早餐再去上班啊。不知道吗？我有点急事，先出去一趟。什么事儿啊？急成这样？哎呦，一时半会儿也解释不清楚。哎，妈，你那银行卡呢？用钱干嘛呀？我一个客户要去外地，说不定我也跟他一起去了。您给我点钱当路费嘛？哦，快点儿嘛！哎呀，你去包里拿吧。哎，好嘞。等一下。真有病啊！你是不是疯了？你身体还没好，知道刚才有多危险吗？你别过来，干嘛呀？别过来，你干嘛呀？我说了，别过来。你不是要走了吗？你怕什么？你把我害成这个样子，医生交代都没有，你觉得我会让你走吗？我不都把医药费赔给你了吗？你还想我说的不是这次，是以前。以前？怎么了？你纠缠我，骗我，让我误会、愧疚。我明知道从一开始就不应该接近你，但我还是一次次上你的当，我甚至对你动心。我我又不是故意的，谁知道你动心就会觊觎啊？我要你对我负责。
，付什么责？我告诉你啊，要钱没有要命一条，反正我是不会把剩的钱给你的。那你就把你自己赔给我。你别过来，干嘛呀？是碰瓷儿。你知道我一直在等你吗？你知道我担心你会走，我担心我的家人会为难你，我连昨天昏迷的时候我都梦见你在，你大喊着说你喜欢我。我没有。那你为什么不肯看着我？你看着我，你跟我说你从一开始就是假的。你跟我说你从来都没有喜欢过我，你说，我不喜欢你，我从一开始就是假的，我故意靠近你，故意勾引你，就是为了从你身上拿走我的东西。可是现在，唯一的东西都被你毁了，我讨厌你，我不想看见你，行了吧？那如果我说我喜欢你呢？就算我知道你是为了利用我，我还是喜欢你，小七。你，你胡说什么呢？你不是一直讨厌我吗？干嘛呀？干嘛呢？哎哎，怎么了？我是不是伤到你了？对不起啊，伤哪了？啊，没事吧？嗯啊、怎么了？我不是故意的。谭助理，这离医院挺远的，你赶紧打电话联系医生，让他们去方冷家等着。好、啊，没事。伤到哪了？你跟我说。啊、没事吧？我真的不是故意的，我。方冷他从医院跑出来都是因为你，你也看到了，你这一闹，他的伤更加严重了。你就不觉得你应该陪我把他给送回去吗？哦，我知道，你先帮忙扶一下。好嘞。师傅，我不走了，你帮我把行李拿下来呗，谢谢啊。哎呀，慢点慢点。没事吧？啊。什么？方总出院了？对，方总似乎有急事儿，今天一早就走了。谢谢啊。来，怎么样？小心哦。哎，怎么样？还是很严重吗？还是有点痛，应该休息一会儿就好了。那怎么办啊？要不我们还是回医院吧，好不好？不要了，回医院也没人照顾我。公司还有那么多文件等着签，我得赶紧回去。说什么呢？那怎么行？嗯、你的伤是我弄的、啊。哎呀，哎呀，我错。没事。那要不然？要不然我留下来照顾你吧，好不好？啊？嗯，我有点口渴了，我喝点水可以吗？啊，好，我给你倒去你怎么在这儿？我
方了呢？他在哪儿？他，柴小七，你这次到底又想干嘛？你干嘛呀？我又不欠你的，干嘛用这种语气跟我说话？田小姐有事吗？嗯，慢慢谈吧，我走了。你这是什么意思，小青？我和江小姐有事要谈，待在这里别离开。嗯嗯。为什么？眼里我就那么差吗？连一个柴小七都不如。是他不如你。就像你之前说过的，我们太像了。我们有同样的家庭，同样的思想。每一次我看到你，就仿佛看见我自己一样。如果我们真的在一起了，那一定是件非常成功的事。成功不好吗？很好。不过我不喜欢，有一些话，我早就想跟你说了。其实从一开始我就在利用你，利用你的身份、能力。我们之间就好像做生意一样，永远都在衡量着彼此的价值。难道你只想这么一直把自己当成工具吗？没关系。我不介意你利用我，你知道吗？我今天才跟小七说了这句同样的话。我们从一开始就是错的，我不想再错下去了。你说什么？一开始，你喜欢他是吧？喜欢到可以连自己的前途都不要了是吗？过去我活得太冷。这一次，我不想再冷下去。好，希望你别后悔。嗯、你跟江雪没什么事儿吧？没什么。我只是告诉他我们之间的关系。我们之间的什么关系啊？从很久以前开始，我每天都去家里看你。你上班我去接你，你下班我去送你。早上给你捧鲜花，晚上陪你吃大餐。天天把你宠得像小公主一样。嗯，你说什么呢？以前我也经常一看你，一看就是一整天。我还夸你很温柔，恨不得把你捧在手心里。除了你，我这辈子不想再见任何人。那你说我们是什么关系呢？
哪怕是本来的剧情。